ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க சேனல் டிஎன்பிசி மேடிசி இந்த சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து இதில் என்ன வீடியோஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம்னா மேக்ஸ் தான் வந்து நம்ம ரெகுலராக பார்த்துட்டு வந்துட்டுருக்கோம் ஏன் மேக்ஸ்னால் மேக்ஸ் வந்து எப்பயுமே வந்துட்டு நம்ம ஒரு நாலு நாள் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம விட்டுட்டோம் அப்படின்னா திருப்பியும் வந்து மேக்ஸ் நம்ம சால்வ் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து அந்த ஃப்ளோ வராது ரொம்ப ஸ்பீட் வராது அதனால் ஸ்பீட் வர்றதுக்காகவும் திருப்பியும் நமக்கு அந்த ஃப்ளோ மிஸ் ஆகக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக தினமும் நம்ம நிறைய சப்ஜெக்ட்ஸ் தமிழ் ப்ரிப்பேர் பண்ணாலும் ஜென்ரல் சயின்ஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் எது ப்ரிப்பேர் பண்ணாலும் சரி மேக்ஸ் வந்துட்டு தினமும் டச்சிலே இருந்தால் தான் வந்துட்டு மேக்ஸ் வந்து நமக்கு ஃப்ளோ வரும் அப்போ தான் சீக்கிரமாக நம்ம வந்து எக்ஸாம் டைம் அப்போ நம்ம கரெக்டாக அந்த டைமிங்கில் நம்ம வந்து சால்வ் பண்ண முடியும் அதுக்காக தான் மேக்ஸை வந்து நம்ம ரெகுலராக பார்த்துட்டு வந்துட்டுருக்கோம் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் சம் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இரநூத்தி நாற்பதை விட பதினஞ்சு பர்சன்ட் குறைவான எண் ஆனது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இது எல்லாமே வந்து ப்ரீவியஸ் இயரில் கேட்ட கொஷின்ஸை தான் இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு வந்துட்டுருக்கோம் இதில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இரநூத்தி நாற்பதை விட பதினஞ்சு பர்சன்ட் அப்படின்னா நம்ம என்ன அசியூம் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னா நூறு பர்சன்ட் அப்படிங்கிறத இரநூத்தி நாற்பதுன்னு எடுத்துக்கிறோம் பதினஞ்சு பர்சன்ட் குறைவான எண் அப்படிங்கிறதுனால நூ இரநூத்தி நாற்பதை விட பதினஞ்சு பர்சன்ட் குறைவு அப்படின்னு சொல்லுறதுனால நம்ம வந்து நூறு பர்சன்ட் ஈக்குவல் டு இரநூத்தி நாற்பதுன்னு எடுத்துக்கிறனால பதினஞ்சு பர்சன்ட் குறைவுனால் நூறில் பதினஞ்சை நம்ம மைனஸ் பண்ணுறோம் மைனஸ் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் கிடைக்கும் நூறு பர்சன்டேஜில் பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் மைனஸ் பண்ணால் ஈக்குவல் டு அதை வந்து எப்படி நம்ம பர்சன்டேஜாக இருந்தால் கால்குலேட் பண்ணுவோம் இரநூத்தி நாற்பதை அப்படியே எடுத்துக்கோங்க இதில் வந்து பதினஞ்சு போயிடுச்சுன்னா எவ்வளோ இருக்குது மீதி பதினஞ்சு பர்சன்ட் கம்மி தானே நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க குறைவான என்ன அதனால் இரநூத்தி நாற்பது இன்ட்டு அந்த எண்பத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் இருக்குல்ல அந்த பர்சன்டேஜை நம்ம எப்படி வந்து நம்ம எழுதுவோம் எண்பத்தஞ்சு டிவைட் பை நூறுன்னு எழுதுவோம் இப்போ வந்து இந்த ஜீரோவையும் இந்த ஜீரோவையும் கேன்சல் பண்ணுங்கள் இங்கே வந்து டூ ஃபைவ் சார் டென் டூ டுவெல் சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வரும் இங்கே ஃபைவ் ஒன் சார் ஃபைவ் இங்கே ஃபைவ் ஒன் சார் ஃபைவ் மீதி த்ரீ இருக்குது தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபைவ் செவன்ஸ் ஆர் தேர்ட்டி ஃபைவ் இப்போ டுவெல் இன்ட்டு செவன்டீன் வருது டுவெல் இன்ட்டு செவன்டீனை நம்ம எப்படி மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன வரும் டூ நாட் ஃபோர் வரும் இப்போ இரநூத்தி நாற்பதை விட பதினஞ்சு பர்சன்ட் குறைவான எண் ஆனது அப்படிங்கிறது ஏ ஆப்ஷன் இரநூத்தி நாலு தான் கரெக்டான ஆன்சர் இப்போ நெக்ஸ்ட் சம் பார்க்கலாம் ஒரு வேலையை ஏ என்பவர் ஏ வந்து பன்னெண்டு நாட்களில் ஒரு வேலையை முடிக்கிறாரு பி என்பவர் ஏ ஐ காட்டிலும் அறுபது பர்சன்ட் அதிகமாக அதிகமாக செய்து முடிப்பார் எனில் பி மட்டும் அவ்வேலையை செய்து முடிப்பதற்கான நாட்கள் இதில் என்ன சொல்லிட்டாங்க ஏ வந்துட்டு இப்போ ஏ வந்து நூறு பர்சன்ட் அதாவது கரெக்டாக வந்து அவர் எத்தனை பன்னெண்டு நாளில் முடிச்சிட்றாருன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ பி வந்து அறுபது பர்சன்ட் அவரை விட இவர் நூறு அப்படின்னா அவர் நூற்றி அறுபது பர்சன்ட் ஏன்னா இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க அறுபது பர்சன்ட் வந்துட்டு அவர் சேர்த்தே முடிப்பார்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ இவர் நூறுனா பி கண்டிப்பாக எவ்வளோவா இருக்கணும் நூற்றி அறுபதாக தான் இருக்கணும் இவர் ஏ வந்து நமக்கு சொல்லிட்டாங்க கொடுத்துட்டாங்க பன்னெண்டு நாளில் முடிச்சிட்டாருன்னு இப்போ பி வந்து எவ்வளோ நல்லனா இதை வந்து நேர்மாறல் எதிர்மாறல் விதி இது அப்படியே நம்ம நம்ம இதை எழுதுகிறோம் இல்லையா எழுதுகிற வாக்கிலே நீங்கள் அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நூறு டிவைட் பை நூற்றி அறுபது இன்ட்டு பன்னெண்டு இதை அப்படியே நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் நீங்கள் இந்த ஸ்டெப்பில் வேறு எதுவும் போ தேவையில்லை இப்போ உங்கள் கொடுத்துருக்கும் போதே ஏ பியை வந்து நீங்கள் எழுதும் போதே இந்த மாதிரி எழுதிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அப்படியே வந்துட்டு நூறு டிவைட் பை நூற்றி அறுபது இன்ட்டு பன்னெண்டு இப்போ இந்த ஜீரோக்கு இந்த ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடுச்சு ரெண்டு எட்டு பதினாறு ரெண்டு அஞ்சு பத்து ரெண்டாங் எட்டு ரெண்டார் பன்னெண்டு ரெண்டு ரெண்டு நாலு ரெண்டு மூணு ஆறு பதினஞ்சு டிவைட் பை ரெண்டு வருது இப்போ பதினஞ்சு இங்கே பதினஞ்சு டிவைட் பை ரெண்டு இருக்கா பதினஞ்சு ரெண்டால் டிவைட் பண்ண என்ன வரும் டூ செவன் சார் ஃபோர்டீன் அப்போ மீதி ஒன் இருக்குது அப்போ அது எப்படி எழுதுவோம் செவன் இந்த ஒன்று அப்போ ஒன் பை இந்த டூ இந்த டூ இங்கே வந்துடும் செவன் ஒன் பை டூ இதுதான் இப்போ வந்து ஏழரை நாளில் வந்து பி வந்து அந்த வேலையை வந்து செஞ்சு முடிக்கிறாரு ஏ வந்து பன்னெண்டு நாளில் அந்த வேலையை முடிக்கிறாரு பி வந்து ஏழரை நாள்லேயே அந்த வேலையை முடிச்சிட்றாரு ஏன்னா ஏவை விட பி வந்து கொஞ்சம் ஸ்பீடாக வந்துட்டு அவரோட வேலையை வந்து செய்கிறாரு அதிகமாக செய்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறதுனால இப்போ இதுதான் வந்து கரெக்டான ஆன்சர் இப்போ நெக்ஸ்ட் சம் பார்த்தீங்கன்னா ரூபாய் ஆயிரம் அசலானது ஆயிரம் ரூபா ஒரு அசல் இருக்குது அதை வருடத்திற்கு ஒரு வருடத்தி
கூட்டுப்பட்டியில் விட்டால் எவ்வளோ வரும் ரெண்டையும் கலந்து இதில் இல்லை வித்தியாசம் வந்து எவ்வளோ இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த கொஷினில் வந்து நம்ம கிட்டே கேட்டிருக்காங்க இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு தனிவட்டியில் எவ்வளோ வரும் அப்படின்றது கண்டுபிடிச்சிடலாம் தனிவட்டி சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் வந்து ஃபார்முலா என்னென்னா பி என் ஆர் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் இது வந்து ஃபார்முலாங்க சிம்பிளான ஃபார்முலா தான் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் பிங்கிறது ப்ரின்ஸிப்பல் என்னங்கிறது எத்தனை வருஷம் ஆறுங்கிறது ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அதாவது வட்டி விகிதம் இருக்குது இல்லையா அதுதான் ஆறு இப்போ வந்துட்டு என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஆ ப்ரின்ஸிபல் அப்படிங்கிறது ஆயிரம் ரூபான்னு சொல்லிட்டாங்க ஆயிரம் ரூபா அசல்னு சொல்லிட்டாங்க எத்தனை வருஷம்னு சொல்லிட்டாங்க நாலு வருஷம்னு சொல்லிட்டாங்க ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வட்டி விகிதம் பத்துன்னு சொல்லிட்டாங்க டிவைடட் பை அந்த நூறு அப்படியே போட்டுக்கோங்க இந்த ரெண்டு ஜீரோக்கு இந்த ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடுச்சு அப்போ இங்கே என்ன இருக்குது பத்து இன்ட்டு நாலு இன்ட்டு பத்து அப்போ எவ்வளோ பைத்தனாங்க நாற்பது நாற்பது இன்ட்டு பத்து நானூறு இப்போ நானூறுரூபா வந்துட்டு தனி வட்டியில் நமக்கு வட்டி கிடைக்கும் இப்போ வந்து கூட்டு வட்டியில் எவ்வளோ கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் ரெண்டுக்குள்ள வித்தியாசத்தை பார்க்கலாம் கூட்டு வட்டிக்கு ஃபார்முலா என்னென்னா பி இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஆர் ஹோல் பவர் என் மைனஸ் பி இது வந்து ஃபார்முலாங்க ஃபார்முலா இது மாதிரி கேட்டால் நீங்கள் ஒரு நாலஞ்சு ஃபார்முலா தான் வரும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஃபார்முலா அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா போதும் பிங்கிறது ப்ரின்ஸிபல் ஒன் ப்ளஸ் ஆறுங்கிறது ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் டிவைடட் பை என் ஹண்ட்ரட் ஏன் அந்த ஹோல் பவர் என்ன நம்ம போடுறோம் அப்படின்னா இது வந்துட்டு இப்போ ஒரு மாதம் கட்டலை அப்படின்னா அது என்ன ஆகும் அசல் அசலோடு அது சேர்ந்துக்கிட்டே வரும் அசல் அதாவது ப்ரின்ஸிபல் ப்ளஸ் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துட்டு என்ன ஆகுனா சேர்ந்துக்கிட்டே வரும் வட்டிக்கு வட்டி வந்து சேர்ந்துக்கிட்டே வரனால தான் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் ஹோல் பவர் என்னு சொல்கிறாங்க இப்போ வந்துட்டு நமக்கு கூட்டு வட்டி அதாவது இந்த ஆயிரம் ரூபாய்க்கு நமக்கு வட்டி மட்டும்தான் இப்போ எவ்வளோன்னு வேணும் இங்கே ஆயிரம் ரூபாவை நம்ம வட்டி விட்டோம்னா அதுக்கு நமக்கு நானூறுரூபா வட்டி கிடைக்குதா இப்போ கூட்டு வட்டியில் நம்ம கண்டுபிடிக்கும் போது நமக்கு வெறும் வட்டி மட்டும் தான் கிடைக்கணும் பிரின்சிபலோடு சேர்த்து கிடையாது அதனால தான் இங்கே மைனஸ் பி அதாவது வட்டி மட்டும் கண்டறிய கூட்டு வட்டி மைனஸ் அசல் இந்த பி ப்ளஸ் ஒன் இது வந்து கூட்டு வட்டிக்குரிய ஃபார்முலா இந்த இது மட்டும்தான் இந்த பிங்கிறது நம்ம எதனா அசலை கழிச்சிடுறோம் அசலை கழிச்சா தான் மீதி இருக்கிறது வட்டி அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் இப்போ அசல் என்ன ஆயிரம் இந்த பி இருக்கிற இடத்துல ஆயிரம்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கிறோம் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் ஆறுங்கிறது வட்டி விகிதம் அது பத்து டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் ஹோல் பவர் ஃபோர் எதனால் இந்த இடத்துல ஃபோர்னா நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் என்ன சொல்லியிருக்காங்க எத்தனை வருஷத்தில் அப்படின்னு இருக்காங்க அதனால் நாலு வருஷம் அப்படிங்கிறனால நாலு இப்போ நமக்கு வட்டி மட்டும் வேணும் அசல் வேணாம் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம வட்டி மட்டும் தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதனால் மைனஸ் பி அப்படிங்கிறது நம்ம இங்கே ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஃபார்முலாவில் நெக்ஸ்ட் ஆயிரம் இங்கே ஒன் ப்ளஸ் டென் பை ஹண்ட்ரடுக்கா இந்த ஜீரோக்கு இந்த ஜீரோக்கு கேன்சல் ஆகிடுச்சு அப்போ என்ன ஆகும் ஒன் பை டென் அதாவது ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை டென் ஹோல் பவர் ஃபோர்னு இருக்கும் இப்போ டென் இதை இப்படி இருந்தால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் டென் இன்ட்டு டென் 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 ப்ளஸ் ஒன் லெவன் லெவன் பை டென் அதாவது இது ரெண்டையும் பெருக்கி இதால் கூட்டுவோம் அதை தான் நான் இங்கே பண்ணியிருக்கேன் லெவன் பை டென் இந்த ஹோல் பவர் ஃபோர் அப்படியே வந்துடும் அது தான் இந்த ஸ்டெப்பில் இப்படி காமிச்சிருக்காங்க இந்த மைனஸ் ஆயிரம் அப்படியே வந்துடும் இப்போ வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஆயிரம் இங்கே வந்துட்டு இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த இந்த வேல்யூவை எப்படின்னா இந்த இடத்துல ஆயிரம் இன்ட்டு இந்த லெவன் பவர் ஃபோரை லெவன் இன்ட்டு லெவன் இன்ட்டு லெவன் இன்ட்டு லெவன்னு போட்டு டிவைடட் பை இந்த டென் பவர் ஃபோர்னால் என்ன அது ஆயிரம் பத்து நாலு பத்து மல்டிப்ளை பண்ணால் பத்தாயிரம் தானே வரும் அதை தான் இங்கே போட்டிருக்கோம் இந்த மூணு ஜீரோக்கும் இந்த மூணு ஜீரோக்கும் கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க போயிடுச்சா இப்போ மீதி என்ன இருக்குது இந்த நாலு ஒன் தான் இருக்குது நாலு லெவன் தான் இருக்குது இந்த நாலு லெவலையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் இந் இப்போ இந்த நாலு லெவலையும் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபோர் சிக்ஸ் ஃபோர் ஒன் வரும் இங்கே ரிமைனிங் டென் இருக்குது இல்லையா இந்த டென்னால் டிவைட் பண்ணும்போது இந்த ஒன் ஃபோர் சிக்ஸ் ஃபோர் ஒன்னாக டென்னால் டிவைட் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறனால இங்கே ஒரு பாயிண்ட் ஒன் வந்து நம்ம வச்சுக்கிறோம் வேல்யூவில் ஒன் ஃபோர் சிக்ஸ் ஃபோர் ஏன்னா டிவைட் பண்ணால் பாயிண்ட் ஒன் தான் வரும் ஏன்னா முன்னாடி ஜீரோ 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 போட்டு தான் வந்து நம்ம டிவைட் பண்ண முடியும் அதனால் ஒன் ஃபோர் சிக்ஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் மைனஸ் தௌசண்ட் இதை டிவைட் பண்ணால் நமக்கு இந்த வேல்யூ கிடைக்கும் இந்த வேல்யூ வருது ஒன் ஃபோர் சிக்ஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் இந்த ஆயிரம் இதை மைனஸ் பண்ண இந்த ஆயிரத்தி நானூற்றி அறுபத்தி நாலு அப்படிங்கிறது அசல் ப்ளஸ் வட்டி அசல் அப்படிங்கிறது ஆயிரம் ரூபா நானூற்றி அறுபத்தி நாலு புள்ளி ஒன்று அப்பட
ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒயில் முப்பது பர்சன்ட் ஒரு பிராக்கெட் போட்டுக்கலாம் இப்போ இங்கே ஐம்பது பர்சன்ட்னா நம்ம நார்மலாக எப்படி எழுதுவோம் ஐம்பது பை நூறுன்னு எழுதுவோம் முப்பது பர்சன்ட்னா என்னென்னு எழுதுவோம் சதவீதத்தை முப்பது பை நூறுன்னு சொல்லுவோம் அதை அப்படியே நீங்கள் அடுத்த ஸ்டெப்பில் எழுத போகிறீங்க அதுதான் இந்த ஐம்பது பர்சன்ட்டு ஐம்பது பை நூறாகவும் இந்த முப்பது பர்சன்ட்டு முப்பது பை நூறாகவும் போட்டு கேன்சல் பண்ணுறாங்க கேன்சல் பண்ணால் இந்த ரெண்டு ஜீரோக்கு இந்த ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடுச்சு இந்த ஒரு ஜீரோக்கு இந்த ஒரு ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடுச்சு இப்போ அஞ்சையும் இதையும் வந்து மல்டிப்ளை பண்ணுறாங்க இங்கே மூணையும் இதையும் மல்டிப்ளை பண்ணுறாங்க ஏன்னா மல்டிப்ளை தானே இருக்குது அப்போ ஃபைவ் இன்ட் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைனால் ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் ஒயின் வந்துருச்சு இங்கே த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஒயின் வந்துருச்சு இப்போ எக்ஸ் எல்லாம் இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துருங்க இந்த ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா 5x ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இந்த மைனஸில் இருக்க ஃபைவ் ஒய் தானே போனால் ப்ளஸில் ஆகிடும் ஃபைவ் ஒய் ப்ளஸ் த்ரீ ஒயின் ஆகிடும் இப்போ ஃபைவ் எக்ஸில் த்ரீ எக்ஸ் போனால் டூ எக்ஸ் ஃபைவ் ஒய் ப்ளஸ் த்ரீ ஒய்னால் எயிட் ஒய் அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு எயிட் டிவைட் பை டூ அப்போ டூ ஃபோர் சார் எயிட் அப்போ ஃபோர் டிவைட் பை இங்கே எதுவுமே இல்லை அதனால் ஒன் தானே இருக்குது அப்போ ஒன் அப்போ ஃபோர் பை ஒன் அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ என்ன ஃபோர் ஒய்யோட வேல்யூ ஒன்று இப்போ அடுத்து என்ன கேள்வி கேட்டிருக்காங்க ஒயின் எக்ஸ் சதவீதம் ஒயில் இருக்க எக்ஸோட சதவீதம் என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க இங்கே ஒய் இப்போ வந்து ஒயோட ஒயில் இருக்க எக்ஸோட பர்சன்டேஜ் வந்து கேட்குறாங்களா இப்போ எக்ஸோட வேல்யூ என்ன நாலுன்னு நம்ம இப்போ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இன்ட்டு பர்சன்டேஜ் எக்ஸ் பர்சன்டேஜ்னால் என்ன எக்ஸ் டிவைட் பை பர்சன்டேஜ் நம்ம எப்படி எழுதுவோம் எக்ஸ் பர்சன்டேஜ் எக்ஸ் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட்னு தான் எழுதுவோம் ஈக்குவல் டு அந்த ஒன்றுங்கிறது ஒய்யோட வேல்யூ இப்போ உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் ஃபோருங்கிறது எக்ஸோட வேல்யூ அந்த எக்ஸ் பர்சன்டேஜ் அதாவது எத்தனை பர்சன்டேஜ் வந்து ஒயில் இருக்குது அப்படின்னா எக்ஸ் பர்சன்டேஜ் தான் எக்ஸ் டிவைட் பை நூறுன்னு எழுதுகிறோம் ஈக்குவல் டு ஒய்யோட வேல்யூ ஒன்று இப்போ நம்ம இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுறோம் எக்ஸை மட்டும் வச்சுக்கிறோம் பக்கத்தில் இந்த நூறு வந்து இங்கே வந்துடுது அப்போ நூறு டிவைட் பை இந்த நாலு இங்கே வந்துடுது நூறு பை நாலு நூறு நாளால் வகுத்தால் என்ன வரும் இருபத்தஞ்சு வரும் அப்போ இருபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் வந்து ஒயில் வந்து எக்ஸ் இருக்குது இப்போ சி ஆப்ஷன் தான் கரெக்டான ஆப்ஷன் ஏ என்பவர் ஒரு வேலையின் ஒன்று பை நாலு பகுதியை இருபது நாளில் முடிச்சிட்டார் அதே வேலையின் மூணு நாலு பகுதியை அதான் ஒன்று நாலு பகுதியை வந்துட்டு ஏ இருபது நாளில் முடிக்கிறார் அப்படின்னா மூணு பை நாலு அதாவது கா பகுதி இருபது நாட்களில் முடிக்கிறாருனா முக்கா பகுதியை வந்து ஏ செய்து முடிக்க ஆகும் நாட்களின் எண்ணிக்கை என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ ஒன்று பை நாலு பகுதின்னும் போது இருபது நாட்களா அப்போ ஒன்று பை நாலில் இருபதுன்னு வச்சுக்கிறாங்க மூணு பை நாலு எப்படி எழுதிக்கிறாங்கன்னா மூணு இன்ட்டு ஒன்று பை நாலுன்னு எழுதிக்கிறாங்க ஏன்னா ஒன்று பை நாலு அப்படியே அதோட வ எத்தனை நாளில் முடிக்கிறாங்க கால் பகுதியை வந்து இருபது நாளில் முடிக்கிறாங்க அப்போ முக்கா பகுதி அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ மூணை மட்டும் தனியாக வச்சுட்டு அந்த ஒன் பை நாலுங்கிறத நீங்கள் தனியாக ஸ்பிட் பண்ணிவிட்டு அந்த ஒன் பை நாலுக்கு என்ன வேலையை கொடுத்துருக்காங்க இருபது நாளில் முடிக்கிறாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ மூணு இன்ட்டு இருபது அறுபது நாளில் வந்துட்டு முக்க அதாவது மூணு பை நாலு பகுதியை வந்து அவர் முடிக்கிறாரு அப்படிங்கிறத ஆன்சர் அப்போ இதில் டி ஆப்ஷன் தான் கரெக்டான ஆப்ஷன் சிம்பிளாக நீங்கள் சால்வ் பண்ணணும் இப்படி சால்வ் பண்ணலாம் இன்னொரு முறையும் இருக்குது அதில் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இருபது டிவைட் பை இருபது நாளில் வந்துட்டு கால் பகுதியை முடிக்கிறாரு ஈக்குவல் டு அப்போ வந்து இங்கே வந்து எத்தனை நாளில் முடிக்கிறாருன்னு கொடுக்கல அதை தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் டிவைட் பை இந்த த்ரீ பை ஃபோர் பகுதி தானே கேட்டிருக்காங்க போட்டிருக்காங்க இந்த ஃபோரை இந்த ஃபோரையும் கேன்சல் பண்ணிடுங்க கேன்சல் பண்ணிட்டுனா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு என்ன ஆகுது இருபதுன்னு வருது இந்த மூணு மேலே வருது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இந்த மூணு இருபது இன்ட்டு மூணு எவ்வளோ அறுபது அதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அப்போ அறுபது நாள் நீங்கள் இப்படியும் வந்து கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் மேலே நான் சொன்ன மாதிரியும் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கூம்பு மற்றும் உருளை கூம்புனா என்ன இது தானே கூம்பு கூம்புனா இதுதான் ஒரு உருளைனா எப்படி இருக்கும் இப்படி இருக்கும் உருளை அதோட ஆரமும் உயரமும் அதான் ஆறு ரெண்டுக்குமே ஆறு வந்து சமம்னு சொல்லிட்டாங்க ஆறுனா என்ன ஆரம் சமம்னு சொல்லிட்டாங்க உருளையோட கன அளவு நூற்றி இருபது சென்டிமீட்டர் கியூப்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ கூம்போட கன அளவு என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஆக்சுவலாக வந்து முன்னாடியே என்ன சொல்லிட்டாங்க உயரம் சமம் அப்போ ஹச்சு வந்து சமமாக தான் இருக்குது ஆறும் சமமாக தான் இருக்குது அதோட கன அளவு அதை மட்டும் தான் வந்து இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது
ஆரமும் சரி ஹைட்டும் சரி அப்போ அவங்களோட கன அளவு ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் அதாவது அந்த பையார் ஸ்கொயர் ஹச் வேல்யூ வந்து ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் அதனால் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த ஃபார்முலில் ஒன் பை த்ரீயில் பையார் ஸ்கொயர் ஹச்ன்ற இடத்துல இங்கே நூற்றி இருபது கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இதை வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறாங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ண என்ன ஆகும் நூற்றி இருபது டிவைட் பை மூணுன்னு வரும் அப்போ த்ரீ ஃபோர்ஸ் அதாவது மூணு நாள் பன்னெண்டு அப்போ நாற்பது வருது அப்போ நாற்பது சென்டிமீட்டர் கியூப் தான் வந்துட்டு இதோட கூம்போட கன அளவு பி ஆப்ஷன் தான் வந்து கரெக்டான ஆன்சர் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் சேனலில் சப்ஸ்கிரை